நமது ஜபம் டிவியில் தேற்றும் சத்தம் நான் தேடுற ஆண்டவர் நான் நம்புறேன் கஸ்டமருக்கு ஆனாலும் நான் தேடுவேன் வருத்தம் இருக்கு ஆனாலும் நான் நாடுவேன் உடஞ்சி போயிருக்கேன் ஆனாலும் அவருக்காக நான் வாழ்வேன் நீ சொல்லி பாரு உன் வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய நெருக்கடி வந்தாலும் இன்றைக்கு எழுதி வைத்துக்கொள் அது சாபமாய் முடியாது அது தீமையாய் முடியாது அது நாசமாய் முடியாது அது மோசமாய் முடியாது அது மகிமையாய்தான் முடியும் Don't miss it on Jebam TV. Yovan Suvishishu Pustakam Padinora Madhikaram Mudalam Vasanam Yovan Suvishishu Pustakam Padinora Madhikaram Mudalam Vasanam Mariyalum Aval Sagodari Yagiye Maathalum இருந்த பெத்தானியா கிராமத்தில் உள்ளவனாகிய லாசரு என்னும் ஒருவன் வியாதிப்பட்டிருந்தான் சொல்லுங்க ஒருவன் வியாதிப்பட்டிருந்தான் ரொம்ப வீக்கா இருக்கு ஒருவன் வியாதிப்பட்டிருந்தான் அப்படியா அது முடிஞ்சு போன ஸ்டோரி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நான் தான் அவன் பக்கத்தில் பார்த்து கேளுங்க பார்க்கறதுக்கு கொழு கொழுன்னு மொழு மொழுன்னு இருக்கீங்க உங்களுக்கு நான் வியாதி புக்கு கொடுங்க எழுதி கொடுக்குறேன் நரம்புல வழி எலும்புல வழி நின்னா தலை சுத்துது உக்காந்தா இடுப்பே சுத்துது படுத்தா உடம்பே சுத்துது வெளியே போனா உலகமே சுத்துது உலகம் என்ன சுத்துதா இல்லை நான் உலகத்தை சுத்துறேன்னா தெரியல உடம்புல வியாதி மனசில் வியாதி எண்ணத்தில் வியாதி நினைவுல வியாதி எல்லா இடமும் பலவீனப்பட்ட ஒரு நிலை இன்றைக்கு இந்த உலகிலே பலமுள்ளவர்களை பார்க்கலும் பலவீனர்களே அதிகமாக இருக்கிறார்கள் நம்ம பலமுள்ளவர்களாக இருக்கின்றபடியினால் எல்லாருமே பலனாக இருக்கிறாங்கன்னு நம்ம தப்பு கணக்கு போடக்கூடாது நாம் பலமுள்ளவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் அநேக அநேக ஏராளமான மக்கள் பலவீனமானவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் நாம் நல்லா இருக்கிறோம் என்றதுனால எல்லாருமே நல்லா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தப்பு கணக்கு போட்டுறக்கூடாது பக்கத்தில் திரும்பி பாருங்க சொல்லுங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்கன்றதுனால நானும் நல்லா இருக்கிறேன்னு தப்பு கணக்கு போடாதீங்க என்னை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் என்னை பார்த்தா யாருக்கு தெரியணுமோ தெரியும் பக்கத்தில் பார்த்து மறுபடியும் நான் ஏன் திரும்ப கோவப்படுறேன் நான் ஏன் திரும்ப எரிஞ்சு விழுறேன் நான் ஏன் திரும்ப உருன்னு இருக்கேன் நான் ஏன் திரும்ப சர்ச்சு முடிச்சுட்டு போகும்போது உங்களுக்கு சோத்திரம் கூட பண்ணாமல் போகிறேன் சொல்லுங்க அவ்வளவு வலி 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 அவ்வளவு காயம் 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 அவ்வளவு பலவீனம் அவ்வளவு பலவீனம் அவ்வளவு பலவீனம் அவ்வளவு உடஞ்சு போயிருக்கிற ஒரு நிலை இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காயப்பட்டவன் இந்த வியாதிப்பட்டவன் இந்த உடைந்து போனவன் இவன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த வசனம் வாசிங்கம்மா அடுத்த வசனம் வாசிங்க கத்தருக்கு பரிமள தைலம் பூசி தன் தலை மயிரால் அவருடைய பாதங்களை துடைத்தவள் அந்த மரியாலே அவளுடைய சகோதரனாகிய லாசரில் வியாதியாயிருந்தான் யார் இந்த மரியாலு இப்ப ஆராதனை தான் சொன்னேன் இவள் ஒரு பாவியான ஸ்திரீ உலகத்தின் பார்வைக்கு அவள் ஒரு வேசி உலகத்தின் பார்வைக்கு அவள் ஒரு பாவி உலகத்தின் பார்வைக்கு அவள் தீங்கானவள் தீட்டானவள் ஆனால் கர்த்தருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவள் கர்த்தரை கனப்படுத்துகிறவள் அவள் தன் கண்ணீரால் தன்னுடைய தலைமையிறால் அவருடைய பாதங்களை துடைத்தவள் வேதம் சொல்லுகிறது இன்னொரு விஷயம் அடுத்த வசனம் வாசிங்க அப்பொழுது அவனுடைய சகோதரிகள் ஆண்டவரை நீ சிநேகிக்கிறவன் வியாதியாயிருக்கிறான் என்று சொல்ல 
அவரிடத்திற்கு ஆள் அனுப்பினார்கள் ஆண்டவரிடத்தில் ஆள் அனுப்புகிறார்களாம் அஞ்ச வசன வாசிங்க இயேசு மார்த்தால் இடத்திலும் இயேசு மார்த்தால் இடத்திலும் அவளுடைய சகோதரியின் இடத்திலும் அவளுடைய சகோதரியாகிய மரியால் இடத்திலும் இடத்திலும் அவர்கள் இருவருடைய சகோதரனாகிய லாசருவின் இடத்திலும் அன்பாயிருந்தார் அன்பாயிருந்தார் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க அவர் எமல் அன்பா இருக்காருன்னு சரி அவர் எமல் அன்பா இருக்கிறாருன்னு சொல்றவங்க மட்டும் கையை உயர்த்தி காட்டுங்க அப்ப வியாதி டெபினட்டா வரும் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க அவர் சொன்னாலும் வரும் சொல்லால வரும் இப்படி தப்பிச்சுக்கிறது உண்மைதாங்க சொல்றேன் இப்ப இவ்வளவு பேசுறதுனால எனக்கு எந்த பலவீனமே இல்லை நீங்க நினைக்கிறீங்களா ஆள் தான் இப்படி இருக்கிறேன் எனக்கு தான் தெரியும் அப்ப பாருங்க ஆண்டவர் அன்பா இருந்தார் ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் ஆண்டவர் பிரிய வச்சிருக்கிறார் ஆனா அந்த வீட்டில தான் வியாதி நீங்க இப்படி நினைச்சிடாதீங்க என் குடும்பத்தை ஆண்டவர் நேசிக்கிறதுனால என் வீட்டில் வியாதியே வந்துடாது ஆண்டவர் என் மேல் அன்பா இருக்கிறதுனால எனக்கு கஷ்டமே வந்துடாது ஆண்டவர் எங்க வீட்டில் பிரியமா எங்க குடும்பத்தில் பிரியமா நாங்களும் அவருக்கு பிரியமா அவர் எங்க மேல பிரியமா இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னு தப்பு கணக்கு நீங்க போட்டா அதுக்கு அவர் என்ன பண்ண முடியும் ஏசு கிறிஸ்து யார் மீது அன்பா இருந்தாரோ எந்த குடும்பத்தை அதிகமாய் நேசித்தாரோ யார் மீது பிரியம் வைத்தாரோ அந்த குடும்பம் இப்பொழுது உடைக்கப்படுகிறது அந்த குடும்பம் நுறுக்கப்படுகிறது அந்த குடும்பம் நசுக்கப்படுகிறது அந்த குடும்பம் வழி வேதனையில் துடித்து கதறுகிறது வேதனையில் தவித்து கொண்டிருக்கிறது வாதையினால் சிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம என்னைக்குமே இதயத்தில் தக்க வைக்கணும் நான் ஆராதிக்கிற பிள்ளைதான் ஜெபிக்கிற பிள்ளைதான் அந்நிய பாஷையை பேசுகிற பிள்ளைதான் தேவனை மகிமப்படுத்துகிற பிள்ளைதான் எனக்கு ஏன் இந்த வேதனை எனக்கு ஏன் இந்த வழி எனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம் பக்கத்தில் பார்த்து கேளுங்க வேத புஸ்தகத்தில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்திலாவது சத்தம் சத்தம் வரல சத்தம் வரல வேதத்தில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்திலாவது இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு கஷ்டமே வராது அப்படின்னு ஒரு வசனம் இருந்தால் எடுத்துன்னு வந்து காட்டுங்கோ இப்படி வசனம் இருக்கு என் நாமத்து நிமித்தம் எல்லாரும் உங்களை குமுறு குமுறு குமுறுவான் பகைக்கப்படுவீர்கள் நிந்திக்கப்படுவீர்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்க வாசல் அதை முன்னாடியே சொல்லியிருந்தீங்கன்னா வந்திருக்கவே மாட்டோம் ஆனா ஆண்டவர் கிட்ட வரும்போது சபைக்கு வரும்போது ரட்சிப்பு கொள்ள வரும்போது என்னன்னு சொல்லி கூப்பிடுறீங்க விடுவிக்கிறார் அப்படித்தாங்க இன்னும் கூப்பிட்டாங்க நீங்க வேற அழைக்கிறார் ஆவலாய் உன்னை தம் காரங்கள் நீட்டி ஏசு அப்படி அழைச்சும் போது ஏசு கிட்ட வரும்போது சொல்லி கொடுத்தாங்க ஏசு நல்லவர் ஏசு நல்லவர் என்றென்றும் மாறாதவர் அவர் என்றென்றும் மாறாதவர் அந்த நல்ல ஏசு கிட்ட விஷயத்தை சொல்லி அனுப்புறாங்க நீங்க நேசிக்கிறவர் நீங்க அன்பா இருக்கிறவர் நீங்க பிரியமா இருக்கிறவர் எப்படி இருக்கிறாரு வியாதியா இருக்கிறாரு வேதனையில் இருக்கிறாரு வருத்தத்தில் இருக்கிறாரு கஷ்டத்தில் இருக்கிறாரு வசனம் வாசிங்க பார்க்கல நாலாம் வசனம் நான்காம் வசனம் பதினொன்று நாடு மூணுல இருந்து வாசிங்கம்மா பதினொன்னு மூணு நாலு வாசிங்க அப்பொழுது அவனுடைய சகோதரிகள் ஆண்டு வரி நீ சிநேகிக்கிறவன் வியாதியா இருக்கிறான் என்று சொல்ல அவரிடத்திற்கு ஆள் அனுப்பினார்கள் எப்படி சொல்லி அனுப்புறாங்களா நீர் சிநேகிக்கிறவன் ஆண்டவரே உண்மையா இருக்கிறவன் உண்மையில் அன்பு கூறுகிறவன் ஞாயிற்றுக்கிழமையான வந்து சர்ச்சில் உட்காடுறவன் அவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் நான் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கும்பல் 
ஒரு அன்பான கூட்டம் எனக்கு முன்னாடி முழிச்சுக்கிறாங்க நான் நினைக்கிறேன் அவங்களை நான் எப்போ சர்ச்சுக்கு வந்தாலும் எனக்கு முன்னாடி ஒரு கூட்டம் இங்கே இருக்குது அவர்களுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஏனென்றால் அவர்களை கர்த்தர் அந்த சிட்சில் இருந்து காப்பாற்றும்படியாக சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் ஆண்டவர் நீர் சிநேகிக்கிறவன் நீங்க நேசமா இருக்கீங்களே உங்க மேல ஒருத்தன் பைத்தியமா இருக்கிறான் நீங்களும் அவன் மேல பைத்தியமா இருக்கீங்க பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு யார் மேல பைத்தியமா இருக்கிற நீங்க யார் மேல பைத்தியமா இருந்தாலும் அடி நிச்சயம் ஏன்னா இங்க பாருங்க ஏசு மேல பைத்தியமா இருக்கிறவனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க மனலையே கைரா திருச்சி கொடுப்ப நீ சொல்லு உலகத்தையே மொத்தமா அள்ளி கொண்டு வந்து உன் காலு கீழே படுக்க வைப்ப சகோதரிகள் திருமணமான சகோதரிகள் பக்கத்துல பார்த்து கேளுங்க இப்படிதான் அல்வா கொடுத்தாரு அது லவ் பண்ணும் போதையா அல்வாவா கொடுத்து கொடுத்து அல்வாவா சாப்பிட்டு 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 சாப்பிடுவன் நேசிக்கிறவன் சிக்கா இருக்கிறான் நினைச்சுக்கு <laughs> 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 விசேஷமா <laughs> 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 திருமண நாளா பிறந்த நாளா இல்லை வீடு பிரதிஷ்டையா இல்லை பிள்ளைங்க ஏஜ் அட்டன் ஃபங்க்ஷனா இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்தோத்திர கூட்டம் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை ஜப கூட்டம் நடத்துறீங்களா கண்டிப்பாக வரும்னு நினைப்போம் வீட்டுக்கு வாங்கையா வீட்டுக்கு வரவே மாட்டீங்க எதுக்கு பட்டர் பிஸ்கெட் சாப்பிட்றதுக்கு காபி குடிக்கிறதுக்கு உன் காப்பியை குடிச்சு குடிச்சு என் வயிறு எத்தனை காப்பியை குடிக்கிறது ஒரு வீட்டில் காப்பி ஒரு ஒரு வீட்டில் ஃபேண்டா ஒரு வீட்டில் ரேண்டா ஒரு வீட்டில் மில்ட்டா டில்டா மில்ட்டா போய் போய் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கையை காலை உதைச்சிக்கின்னு வயிற்று வழியாக துடிக்கிறது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லு தாய் அந்த பட்டர் பிஸ்கெட்டும் அந்த காப்பியும் ஓ ஸ்ட்ரீட்டில் போறாம்பாரு எவனாச்சும் ஒருத்த இல்லாதவன் அவனுக்கு கூட உனக்கு புண்ணியமாக இருக்கும் நீ ஃபோன் பண்ணி சொல்லு பாஸ்ட் இது மாதிரி எங்கள் வீட்டில் எங்களுக்கு திருமண நாள் வாங்க வந்து எங்களை ப்ளஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக வர போகிறோம் வாங்க ஏன் வாங்க ஏன் நான் எதுக்கு ஏன் வரணும் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அலை லூயா நாங்கள் போகிறோம் பாருங்க நடுராத்திரில் எங்களுக்கு கால் வரும் சில நேரத்தில் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க மிட் மிட் நைட் ரெண்டு மணிக்கு நான் போய் போய் வீடு சந்திச்சிருக்கேன் நான் சிக்கு முடியாமல் ஏழாமை பன்னெண்டு மணிக்கு நான் கால் அட்டன் பண்ணுறேன் பிலிவர்ஸ் கால்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அவங்களுக்கு தான் அது என்னான்னு சரி எங்கள் மனைவி இல்லைன்னா நான் உடனே எடுத்துருவோம் பாருங்கள் அது எந்த நேரமானாலும் எடுப்போம் என்ன ஆனாலும் வந்துடுவோம் சில நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் வீடு பிரதிஷ்ட மதியானம் ஒரு அடக்காரதனை சாயந்தரம் ஒரு கல்யாணம் கல்யாணம் முடிச்சுட்டு இன்னொரு ரிசப்ஷன் இப்படியெல்லாம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் நீங்கள் இப்படி நினச்சிடாதீங்க இவர் வரவே மாட்டார் போல் இருக்குது ஃபோன் பண்ணி பாருங்கள் வருமா இல்லையான்னு பாருங்கள் சும்மா வாங்கையா வாங்க எனக்கு காஃபி குடித்து கஷ்டப்படுத்தாதீர்கள் அலையிலோயா கத்தருடைய நாம மகிமை உண்டாவதாக இல்லை ஏன் நாங்க இன்னைக்கு மட்டன் பிரியாணி செஞ்சிருக்கோம் ஐயா சொட சொடன்னு எங்க வீட்டில் ஒரு விருந்து வந்து வந்து நீங்க விருந்து சாப்பிட்டு ஜோம் பண்ணிட்டு எங்களை பிளஸ் பண்ணிட்டு போங்கன்னா கூப்பிட்டு பாரு அடுத்த அடுத்த ஒரு அரை மணி நேரத்தில் வரனா இல்லையான்னு பாரு 
அதை விட்டுட்டு காஃபிய போட்டு கொடுத்து காஃபிய போட்டு கொடுத்து அவ்வளவு அடி வாங்கியிருக்கோம் சும்மா எல்லாம் இல்ல பன்னெண்டு வருஷமா அப்ப நம்ம சொல்லி அனுப்புது ஆண்டவரே சிநேகிக்கிறவன் வியாதியா இருக்கான் சிக்கா இருக்கான் ஏழாமையில் இருக்கிறான் முடியாம இருக்கிறான் ஒரு வியாதி வருது ஒரு இடுக்கண்கள் வருது ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு மகிமை வரப்போகுது ஒரு நன்மை நிகழ போகுது ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டாக போகுது ஒரு வெற்றி உண்டாக போகுது இது என்னைக்குமே நம்ம உணரணும் வேதம் சொல்லுகிறது எபிரேரின் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் தேவனை தேடுகிறவர்கள் அவர் உண்டு என்றும் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் நான் தேடுற ஆண்டவர் நான் நம்புறேன் கஷ்டமிருக்கு ஆனாலும் நான் தேடுவேன் வருத்தம் இருக்கு ஆனாலும் நான் நாடுவேன் உடஞ்சி போயிருக்கேன் ஆனாலும் அவருக்காக நான் வாழ்வேன் நீ சொல்லி பாரு உன் வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய நெருக்கடி வந்தாலும் இன்றைக்கு எழுதி வைத்துக்கொள் அது சாபமாய் முடியாது அது தீமையாய் முடியாது அது நாசமாய் முடியாது அது மோசமாய் முடியாது அது மகிமையாய்தான் முடியும் அவன் வியாதியா இருக்கிறதாக அவர் கேள்விப்பட்ட பொழுது தாம் இருந்த இடத்திலே பின்னும் இரண்டு நாள் தங்கினார் சோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே உடனே வருவாரு தப்புன்னு வருவார் பட்டுன்னு வருவாரு என்ன எப்படி சொல்லி கூப்பிட்டாங்க துன்பத்தில் ஆறுதல் அளிப்பவர் அவர் நல்லவர் நல்லவரே நம் வாரங்கள் யாவையும் நீக்குவார் அவர் நல்லவர் நல்லவரே அப்ப துன்பம் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவார் அப்படி பண்ணுவார்னு பார்த்தா வர மாட்டேங்கிறாரு இன்னும் லேட் பண்றாராம் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்றாராம் சில நேரங்களில் ஆண்டவருக்கு காது கொஞ்சம் மந்தமாக இருக்கிற மாதிரி கூட நமக்கு தோணும் ஏன்னா ஜோம் பண்ணி 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 ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி பண்ணி பண்ணியா போச்சு ஆனால் பண்ணதுக்கு ஒரு பலனும் பார்க்க முடிகிறது இல்லை ஏன் லேட் பண்ணுறார் ஏன் லேட் பண்ணுறார் ஏன் லேட் பண்ணுறார் பக்கத்தில் அவங்க கையை கிள்ளி சொல்லுங்க லேட் பண்ணுறாரா நீங்கள் கிள்ளனா நான் வந்து கிள்ள போகிறேன் வசதி எப்படி நான் வந்தால் கேமரா என் பின்னாடியே வரணும் நானும் கஷ்டப்படணும் அவரும் கஷ்டப்படணும் பக்கத்தில் ஒரு கிள்ளு கிளிருங்க நல்ல வெயிட்டாக கிளி இதுதான் வாய்ப்பு மறுபடியும் இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவே கிடைக்காது எப்போ கிள்ளனு பார்த்துருந்தேன் இதுதான் சமயம் கிள்ளி விட்டு பெரிய வாரம் பெரிய வருத்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர் உடனே உடனே அப்பவே வந்து பதில் கொடுப்பார் நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க ஆனா இன்னும் தாமதமாகுது இன்னும் லேட் ஆகுது இன்னும் கால தாமதங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கு இன்னும் தாமதம் ஆயிட்டு இருக்கு இன்னும் வெயிட் பண்ண சொல்றாரு நான் அவர் தானே நான் நம்புறேன் அவருக்காக தானே நான் ஜீவிக்கிறேன் அவருக்காக தான் நான் காணிக்க தசம பாகம்லாம் கொடுக்குறேன் அவர் தானே நான் சேவிக்கிறேன் உடனே வந்து செய்யணும் இல்லையா அவர் பல விஷயங்களை பட்டு பட்டுன்னு செய்யறது இல்லை பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க அவர் பல விஷயத்த பட்டு பட்டுன்னு செய்யறது இல்லை ஏன் பட்டு பட்டுன்னு செஞ்சா பட்டுன்னு போயிருவோன்ட்டு தான் அப்ப எப்படிதான் செய்வாரு பட்டு பட்டுன்னு செய்ய மாட்டாரு பார்த்து 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 செய்வார் மார்த்தாள் வருகிறாள் மரியாள் வருகிறாள் ரெண்டு பேருமே சொல்ற ஒரே ஒரு வார்த்தை 
நீர் மாத்திரம் இங்கே இருந்திருப்பீரே ஆனால் என் சகோதரன் மறித்திருக்க மாட்டான் நீங்க மட்டும் என் கூட இருந்திருங்கனா என் வீட்டில் இருந்திருந்தீங்கன்னா என் பலவனத்தில் நீங்க இருந்திருந்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த பிரச்சனையே வந்திருக்காது அநேகர் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா நமக்கு ஒரு வியாதி வந்த உடனே நெருக்கம் வந்த உடனே ஆண்டவர் தூரமா போயிடுறாரு ஆண்டவர் பக்கத்தில் இருக்க மாட்டேங்கிறாரு ஆண்டவர் நம்மளை விட்டு விலகிறார்ன்றது போலவே நாம் எண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த கேள்விக்கு அவர் பதில் கொடுக்கவே இல்லை இதே யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலே மார்த்தாள் சொல்லுகிறாள் இதே யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் மரியாள் சொல்லுகிறாள் ஒரே வார்த்தை தான் நீர் இங்கே இருந்திருந்தீராய் ஆனால் என் சகோதரன் மறித்திருக்க மாட்டான் ஆண்டவர் மட்டும் இப்ப நிறைய நேரத்தில் நம்ம யோசிப்போம் நிறைய நேரத்தில் நான் கூட அதை யோசிச்சிருக்கேன் என்னுடைய கஷ்ட நேரத்தில் பண தேவைகள் மத்தியில் என்ன செய்யுதுன்னு குழப்பமாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இது எப்படி இந்த காரியத்தை முடிக்க போகிறோம் இதை இது என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த ஒரு ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு சுச்சுவேஷன் பாருங்கள் அப்போ நம்ம யோசிப்போம் கர்த்தரிப்பு இருந்தார்னா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் கர்த்தரிப்பை கூட இருந்தால் எவ்வளோ உதவியாக இருக்கும் நீங்கள் கூட அப்படி நினச்சிருக்கலாம் ஆனால் இந்த ரெண்டு கேள்விக்கும் அவர் பதில் கொடுக்கவே இல்லை அலை லூயா ஏன் பதில் கொடுக்கவே இல்லைன்னா அவர் அவங்க கூட தான் இருந்துட்டு இருக்காருன்றது அவங்களுக்கே தெரியல ஆண்டவர் உன் சந்தோஷத்தில் மாத்திரம் உன்னோடு கூடவே இருந்து சந்தோஷப்படுகிறவர் மாத்திரம் அல்ல உன் சங்கடத்திலையும் உன்னோடு கூடவே இருந்து அவர் சங்கடப்படுகிறவர் ஆகவதன் வேதமாக்கி அடுத்தடுத்த வசனங்கள் சொல்லுகிறது முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் சொல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி நான்காம் வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசு கண்ணீர் விட்டார் அவர் ஏங்க கண்ணீர் விடணும் அவர் ஏன் கண்ணீர் விடணும் அவர் துக்கங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுகிற தேவன் ஏன்னா அவருக்கு நல்லா தெரியும் எழுப்ப போறோம்னு நல்லா தெரியும் அற்புதம் நடக்க போது நல்லா தெரியும் தேவனுடைய மகிமை வெளிப்பட போது நல்லா தெரியும் ஆனா தெரிஞ்சு ஏன் அழகாருனா உன்னோடு அவர் தன்னை பொருத்தி கொள்ளுகிறார் மதத்திற்கும் கிறிஸ்துவினுடைய உறவுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா மதம் கடவுள் அண்டை தேடி வர சொல்லும் கிறிஸ்துவின் உறவு அவர் உன்னை தேடி வருகிற இடத்தில் இருக்கிறார் மதம் சுத்தமாயிட்டு வா கால கழுவிட்டு வா கைய கழுவிட்டு வா மூஞ்ச கழுவிட்டு வா இருதயத்தை கழுவிட்டு வா சுத்திகரிச்சுக்கிட்டு வான்னு சொல்லும் கிறிஸ்துவோடு உள்ள உறவு சுத்தமாக்குறேன் வா உன் காயத்தை கழுவுறேன் வா இதயத்தை தூய்மையாக்குறேன் வா நான் கழுவி சுத்திகரிக்கிறேன் வா மதம் நம்முடைய வேதனை வலி துன்பம் இது எல்லாவற்றிலும் கடவுளுடைய சாபம் தான் உன் லைஃப்ல சொல்லி கொடுக்கும் மதம் என்ன சொல்லி கொடுக்கும் உன் வீட்டில் வந்த இழப்புக்கும் உன் வாழ்வில் வந்த துன்பத்துக்கும் உன் குடும்பத்திலையும் உன் உடம்புலையும் உன் ஜீவியத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா துயரங்களுக்கும் காரணம் கர்ம வினை சாப வினை எல்லாம் சாபம் எல்லாம் பாவம் தான் காரணம்னு சொல்லி கொடுக்கும் ஆனால் கிறிஸ்துவோடு உள்ள உறவு உன் கர்மத்தையும் உன் சாபத்தையும் உன் பாவத்தையும் உன் துன்பத்தையும் உன்னுடைய குற்றங்களையும் உன் அக்கிரமங்களையும் தான் மேல போட்டுக்கொண்டு உன்னை குற்றமே செய்யாத அளவுக்கு உன்னை நீதிமானாய் பார்த்து உனக்கு அந்த சூழ்நிலையிலே உன் வழி எப்படிப்பட்ட வழி என்பதை அவரும் ஃபீல் பண்ண அனுபவிக்க உன் கூடவே சேர்ந்து வழியை அனுபவிக்கிற ஒரு ஆண்டவ மதம் குற்றம் சாட்டும் கிறிஸ்துவோடு உள்ள உறவு உன் குற்றத்தில் அந்த குற்றத்தை சேர்ந்து அனுபவிக்கும் எத்தனை அற்புதமான ஒரு கிறிஸ்து பாருங்க நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்காரு எத்தனை அருமையான ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்காரு பாருங்க நெருக்கப்படுகிற எல்லா இடங்களிலையும் அவரும் நெருக்கப்படுகிறார் நம்மை போலவே பாடுபட்டு நம்மை போலவே சோதிக்கப்பட்டவராய் இருக்கிறார் அப்ப நம்முடைய காயங்கள் அவருக்கு தெரியும் கண்ணீர்கள் தெரியும் நம்முடைய வழியோடு வேதனையோடு அவர் தன்னை பொருத்தி கொள்ளுகிறார் தன்னை நிறுத்தி கொள்ளுகிறார் அலை லோயா அப்போ அவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தான் ஒரு உருவமா இருந்து அவங்க கேட்கிறாங்க இல்லையா நீர் ஒரு உருவமா இருந்து எங்களோடு இருந்திருப்பீரியானால் இப்படி நடந்திருக்காது இப்படி அமைஞ்சிருக்காது இப்படி சூழ்நிலை முடிஞ்சிருக்காதுன்னு ஆனா அவர் என்ன திரும்ப சொல்றாரு 
நீ விசுவாசிச்சேன்னு சொன்னான் நீ விசுவாசிச்சேன்னு சொன்னா நீ ஆண்டோர் மேல வச்சிருக்கிற விசுவாசம் உண்மை உள்ளதா இருக்குமே ஆனால் ஏன்னா இப்ப கிட்ட வந்துட்டாரு ஒரு அற்புதத்தை செய்யறதுக்கு யோவன் சுவிசிஷி புத்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து வாசிங்க இயேசு கல்லை எடுத்து போடுங்கள் என்றார் மறித்தவனுடைய சகோதரி ஆகிய மாத்தாள் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே இப்பொழுது நாருமே நாலு நாள் ஆயிற்றே என்றாள் எங்களோடு இருந்தா ஒரு அற்புதம் நடந்திருக்குமே ஒரு மகிமை நடந்திருக்குமே ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்குமே நம்ம கேட்போம் மார்த்தால் கேட்ட மாதிரி மரியால் கேட்ட மாதிரி ஆனா அவர் என்ன திரும்ப சொல்றாரு நான் மாம்சத்தில் உன் பக்கத்துல வந்து உனக்கு அற்புதம் செய்தா உன் லைஃப்ல எப்படி மகிமை வெளிப்படுமோ அது போலவே உனக்குள் ஒரு தரமான விசுவாசம் இருந்தால் உறுதியான ஒரு விசுவாசம் இருந்தால் தேவனுடைய மகிமை அந்த விசுவாசத்தின் மத்தியில் வந்து வேலை பார்க்கும் அந்த சூழ்நிலையில் வந்து வேலை பார்க்கும் அப்போ நம்முடைய வேதனைக்கும் வாதைக்கும் வருத்தத்துக்கும் ஒரே தீர்வு நிமிந்து உக்காந்து சொல்லுங்க என்னுடைய விசுவாசம் அலிலூயா உங்களுடைய விசுவாசம் மிகுந்த பலனை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் அவர் உங்களுக்கு அருகாமையில் இருந்து எப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்ய முடியுமோ அப்படிப்பட்ட காரியங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வது உங்களுடைய விசுவாசத்தினாலே உங்களுடைய அபாரமான விசுவாசத்தினாலே ஆகவேதான் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் என்பது விசுவாச ஜீவியம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் விசுவாச ஜீவியம் எப்படிப்பட்ட விசுவாசம் எப்படிப்பட்ட விசுவாசம் இங்க சர்ச்சில் விசுவாசிக்கிறேன் 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 சிக்கிறேன் கிரேன் கிரேன் இன்னு அப்படியே போகும் குறைஞ்சு குறைஞ்சு அந்த விசுவாசிக்கிறேன் அல்ல எந்த சூழ்நிலையை ஆனாலும் வேதன வழி வருத்தமே ஆனாலும் ஒரே ஒரு உறுதி இது மகிமையா மாறும் இது நன்மையா மாறும் இது மேன்மையா முடியும் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஒரு வழி வேதனை வருத்தம் என்பது மரணத்தின் மூலம் ஒருவரை இழப்பது அதை விட உச்சகட்டமான ஒரு வழி எதுவுமே கிடையாதுங்க ஆலை இல்லை அப்புறம் என்ன இருக்கு ஆனா கர்த்தர் அந்த ஏரியாவில் ஃபெய்த்தை பத்தி பேசுறாரு உன் வாழ்க்கையில எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்ற சூழ்நிலை வந்தாலும் உனக்குள் விசுவாசம் இருக்குமே ஆனால் அங்கே தேவனுடைய மகிமையை நீ பார்ப்பாய் டாக்டர் இப்படி சொல்லிட்டாங்க அறிந்தவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்க சொந்தம் இப்படி சொல்லிடுச்சு ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லட்டும் விசுவாசிக்கிற நீ என்ன சொல்ற அதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா தேவ மகிமை அறிவு எங்க இருக்கோ அங்க வேலை செய்யாது தேவனுடைய மகிமை புத்தி எங்க இருக்கோ அங்க வேலை செய்யாது தேவனுடைய மகிமை எங்க அனுபவம் இருக்கோ அங்க அதிக வேலை செய்யாது அனுபவம் நல்லது ஒன்னு நீங்க இந்த எஸ்டிம்ல போயிடக்கூடாது சொல்லுங்க அனுபவம் நல்லது அறிவு நல்லது புத்தி நல்லது ஆனால் விசுவாசம் அதை விட மேலானது உயர்வானது நிறைவானது பெரியது இப்போ அது வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவிகிதம் தேவனுடைய மகிமையை நீங்கள் காண்பது என்பது உறுதியாக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அலைலோயா அப்போ அங்கே காட்டுறார் தேவனுடைய மகிமை நீ பார்க்க முடியும் மறித்து போனவைகள் உயிர்ப்பிக்கப்பட முடியும் உயிர்த்தெழ முடியும் உயிர்ப்பிக்கிற ஜீவன் உண்டாகும் தேவன் ஆச்சரிய அனுகூலங்களை விளங்க செய்கின்றவர் என்றைக்குமே ஒரு சத்தியத்தை ஆழமாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களை அழைத்த தேவன் உங்களை முன்குறித்த தேவன் உங்களோடு கூடவே டிராவல் பண்ற ஆண்டவர் உங்களை எப்பவுமே முன்னோக்கி 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 நீங்கள் நடந்து செல்ல வேண்டும் என்றே விரும்புகிறார் அது வாத வரலாம் வியாதி வரலாம் துயரம் வரலாம் காயம் வரலாம் எது வந்தாலும் தேவ பிள்ளையை நீ முன்னோக்கி சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்றே தேவன் விரும்புகிறார் அவர் உன்னை அழைக்கிற ஆண்டவர் ஏன்னா மீட்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய எல்லா துயர துன்பங்களும் எதற்காக விசுவாச டேமேஜ் பண்ணுறதுக்காக வருது விசுவாசத்தை சோதிக்கிறதுக்காக வருது 
விசுவாசத்தை அடிக்கிறதுக்காக வருது ஆனால் நான் என்னைக்குமே ஒரு உறுதியான ஒரு நிலை இருக்கணும் என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவர் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் இது நன்மையாய் மாறும் இது சமாதானமா மாறும் இது மகிமையா மாறும் இது அழகா மாறும் இது அற்புதமா மாறும் நான் சொல்றேன் சில பேருக்கு அப்படியே நான் சொல்றேன் உள்ள மட்டும் எஸ் மட்டும் போட்டுக்கோங்க உங்க லைஃப்ல நீங்க எந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா கர்த்தரங்களோடு முகமுகமா பேசுறாரு இப்ப இருக்கிற இந்த அவலட்சணமான சூழ்நிலைகள் அழகாய் மாறும் அலங்காரமாய் மாறும் மகிமையாய் மாறும் சிறப்பாய் மாறும் இந்த நாள் இந்த காலையில கர்த்தரனோடு பேசுகிறார் எது அற்பமாய் இருக்கிறது என்று எண்ணுகிறாயோ கர்த்தருடைய ஆவையினாலே ஆகும் உன் பலத்தால் ஆகாதது உன் சுய முயற்சியால் ஆகாதது பராக்கிரமத்தினால் ஆகாதது தேவனுடைய ஆவியால் ஆகும் விசுவாசிக்கிற உனக்கு ஆகும் 